ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו, אנחנו נתחיל ממש בעוד כמה רגעים. ערב טוב לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו למפגש השירה והפרשה של משיב הרוח לפרשת שמות. אנחנו פותחים חומש חדש וזה משמח ומרגש. מי שכבר מכיר והיה איתנו בשני החומשים הקודמים, אז כיף שהצטרפתם אלינו גם הערב, ומי שהצטרף אלינו רק הערב, זוהי סדרה של מפגשים שעוסקת בשירה שנכתבה על פרשיות השבוע בעקבות פסוקי המקרא. המפגשים האלה, מפגשי השירה והפרשה, נולדו בעקבות חמישה חומשי שירה, שהם חמישה גיליונות של כתב העת משיב הרוח שיצאו בשנים האחרונות בעקבות חמשת חומשי, חומשי התורה, והם נפלאים, כאילו אולי אני קצת משוחדת, אבל תאמינו לי שלא פרסמתי בכולם, אז מותר לי לומר את זה, הם באמת יפהפיים אחד-אחד ומומלצים בחום. בכל מקרה, אנחנו מתכנסים כאן בזום באופן וירטואלי בכל יום רביעי בערב, ומשוחחים קצת על שירה שנכתבה בעקבות פסוקי המקרא ובעקבות רעיונות שעולים מתוך פרשיות השבוע. הערב נמצאים איתנו כאן שני אנשים נהדרים, מתי שמואלוף, שמשוחח איתנו הישר מברלין הרחוקה, כבוד גדול לנו, כיף שאתה איתנו ממש. מתי הוא משורר וסופר ועורך ועיתונאי, ונראה לי שזה השלב שבו אני צריכה לומר וכו', כי אחרת אני אמשיך לדבר ככה, שאיתם אנחנו לא נפגש. רבים מספריו יצאו לאור, ספרי עיון וספרי פרוזה וספרי שירה, והוא יקרא לנו הערב בעיקר מתוך הספר עברית מחוץ לאיבריה המתוקים בהוצאת פרדס. כיף שאתה כאן. כן. במקרה הזה אני גם לא משוחדת, ויש לי את הספר, וגם הוא ספר נפלא, שתדעו לכם. אני אמנם פה לא באגף הפרסומות, אבל כן, זה כדאי. בנוסף למטי, נמצאת איתנו כאן גם בתל קולמן, שמשוחחת איתנו משדה בועז הקצת פחות רחוקה, אף על פי כן. בת אל, גם היא עיתונאית ומשוררת ומוזיקאית. האלבום יצא כבר או יוצא בקרוב? דקרת בדיוק בנקודה, יש לי איפי ששוכב שנתיים בדרייב, והוא אמור ממש כאילו לצאת כשאני אעז להוציא אותו, אעז. זהו, שלי בהצלחה. יאללה, הלוואי, מחזיקים אצבעות. ספר שיריה, תהום להיאחז בה, יצא לאור בסדרת כבר של מוסד ביאליק, ושניהם הולכים לקרוא ולשוחח קצת על רעיונות ונושאים ופסקים מתוך הפרשה. פרשת שמות היא פרשה נורא מעניינת, כי פרשיית התפר שבין פרשיות האבות, כן, בין ספר בראשית, שהוא ספר של, של יחידים שמנסים להיאסף ולהיות עם, לבין ספר שמות, שהוא ספר של אומה, כן, אומה שמתכנסת לה בגלות, במרחב החיצון, לארץ שבה היא אמורה להיות, לכאורה, לפי ה... לפי הסיפור המקראי, וכאומה מתגבשת, היא מתחילה להיאסף לה מאוסף של יחידים כאלה, כן, מהפסוק הראשון של פרשת שמות, אל שמות בני ישראל, הבאים מצרימה, איש איש, כן, אחד אחד, איש וביתו, איש ומשפחתו, ובסוף פרשת שמות הם כבר ממש הופכים לאומה, ומתחיל התהליך של היציאה ממצרים אל המדבר. וחוץ מזה אנחנו פוגשים בפרשת שמות גם את הדמות שהולכת להוביל את כל התהליך הזה, את, את משה רבינו. 
במפגש הזה אנחנו הולכים לעסוק בעיקר במה שאתם רואים כאן על המסך, לפני הנושאים, בגלות שבגוף וגלות שבלב. ונראה לי שמי שמדפדף ככה ברצף על פרשת שמות וקורא אותה, הוא רואה שהיא בעצם פרשה שיש בה המון גלויות, גלויות מכל מיני סוגים. גלות אחת היא הגלות של בני ישראל, שירדו מכנען מצרימה ומצאו את עצמם בארץ לא להם. גלות נוספת היא הגלות של משה, שבעצם עוזב את ביתו ואת משפחתו כבר בגיל מאוד צעיר וגדל במקום אחר, ואחר כך הוא עוזב את הבית שבו הוא גדל ובורח למדיין, ואחר כך חוזר ממדיין ומצטרף שוב לעם שאליו הוא לכאורה שייך, אבל בעצם קצת נטע זר, מפני שהוא גדל בארמון מלך מצרים. וזו איזו חוויה כזו של... חוסר התאמת מידי, כן? כל הזמן האנשים נמצאים במקום שהוא לא בדיוק המקום שלהם, לא בדיוק הבית. ויש פה, זו פרשה שיש בה המון תפרים כאלה, המון ביתיות וחוסר ביתיות ששזורים אחד בשני. ואנחנו רוצים קצת לשמוע על זה הערב, ממתי ומבת-אל וממשוררים נוספים שנקרא ונשמע. אז בואו נפתח לנו עם נתן זך, אני מתנצלת על איכות הצילום הגרועה, אני היחידה שאשמה בזה, לחוף ימים. עונות בהן הביאו אותנו לבנות, את פתאום ואת פעם ספליגו כלעומת שבאו. ואנו נשארנו על החוף עם בנייני הענק האילמים, אשר לא ידעו לומר לנו לאיזה שליט ולאיזה צורך נבנו. עוד מעט הלילה הגדול, לילו של המדבר. שעות האור מועטות באזורים האלה, ואנו ניוותר עם הדברים שחשבנו מליפים ונכדעים להילחם למענם, אך לא נהיה בטוחים עוד, כי גם השמש העולה תסכים לדעתנו. את כל חיינו נתנו בבניינים האלה. מנהיגים דיברו אל הפועלים, הפועלים בנו, ארגנו שביתות, צנחו מן הפיגומים, נתנו ברצון את חייהם למען הרעיונות המסובכים שעמדו לרשותם. עבדנו בין השמשות, מעט האור לא היה אורן, כי מה שנותר מאורו של דור אחר. אך גם אנחנו חיים, בכל מקום בו שמנו, כף רגלינו הייתה אדמת קודש, הארץ היעודה, הארץ המובטחת. אנשים חיכו לגברים בחלונות, והגברים פסעו יחידים במרחב העצום שמאופק אל אופק. לא ידענו אשמה ולא ידענו שכר. כי היה האור מועט, והוא לא שלנו. וברציף אהבו אנשים ויונים לקטו זרעונים, וכלבים פסעו אנה ואנה, וחוזרו הכוכבים, כיוונו שקפותיהם אל השמיים בסימן שאלה. חיי אדם לא היו קלים, והיו מסתיימים, לפעמים במים הצוננים, או בבית הקולנוע, או בבתי המלון, אולם נשאנו בגאווה ובאורך רוח את החובות הכבדות שהטלנו. על עצמנו מפחד שבטי מדבר, ולעיתים היינו נוסעים במים הרדודים והבטוחים, בכיוונים שהכרנו מראש, ואל אנשים שידענו היטב מה בפיהם לומר. אז בשיר הבעיניי יפה ומפורט הזה, אני חושבת שנתן זך מבקש לייצר איזו השוואה קלה בין uh, המפעל הציוני, אפשר לומר, נראה לי כך, לבין התהליך הזה של uh, פיתוח ורמסס במצרים. Um, ואני לא מבקשת להביע כאן דעה פוליטית או משהו כזה, אבל uh, אני חושבת שיש כאן איזו אמירה שהיא, הגלות יכולה להיות בכל מקום, וגם הארץ המובטחת, כמו שהוא אמר קודם, היא בכל מקום שנשים בו את כף רגלינו. והתפר הזה שבין הגלות והבית, הבית והגלות, הוא תפר שלפעמים דק יותר ממש, ממה שנראה לנו, וגם בחיים הרגילים, כן, בבית הקולנוע, או בבתי המלון, או במים הצוננים, התפר הזה כל הזמן מונח מתחת לרגלים. ואנחנו ננסה קצת למשש אותו כאן הערב. עוד ב, בענייני פרשת שמות שנבקש לגעת בהם הערב, זו גם הגלות הפנימית שבתוך האדם, ובפרשת שמות, משה מגלה על עצמו דבר נורא מעניין, וזה שהוא נביא. שזה לכאורה פשוט, כן? זה, זה סיפורי המקרא, כן? יש מנהיגים ומדברים את מה שהאל אמר להם לומר, אבל אנחנו רואים שלמשה בעצמו זה, זה מעשה משונה מאוד, כן? פתאום הוא שומע מישהו מדבר אליו מתוך האש, 
ושולח אותו לאיזו שליחות, והוא מנסה להתחמק ממנה כידוע, או לפחות לערער. ואלוהים שולח אותו לשליחות הזו בכל זאת, וגם בהפטרה של פרשת שמות אנחנו פוגשים את נבואת ההקדשה של ירמיהו. ובאופן אישי נבואות הקדשה מרתקות בעיניי, גם כי הרבה משוררים במהלך השנים תפסו את השירה שלהם קצת כמו נבואה, וניסו לשאול את עצמם מהי נבואת ההקדשה האישית שלהם ואיך היא נראית. ואנחנו אולי ננסה גם בזה קצת לגעת היום. והנה נבואת הקדשה מאת אבות ישורו. גם כן... נבואת הקדשה מאת אבות ישורון, שגם כן עוסקת בתפר הזה שבין הגלות והבית והמשורר שבגלות. הקריאה בחיפה. אלוהים בא, לקח חבילה חשודה, עבר את הרחובות, וברחוב חסן שוקרי הוריד אותי מן החבילה, והצליף אותי לבניין מול פני העירייה, ושם דיבר. קרא, אלוהים שעזבתי את אבותיי. ושלח, ושלחתני מן הסירה לחיפה, ומבת גלים הלכתי ואכלתי מעץ הבלי דעת פרי צבר, וקוצותי בכל בשרי. אלוהים, נפשי סוערה, ובשרי עקוץ. אלוהים, למה לא עמדת על דם אמי ועל דם אבי? עד תום דור הדם, ואני הולך אחר ארונו. וישכב בשלום, וישן בשלום, עד יבוא מנחם משמיע שלום. ואחר כך תשלחני לחיפה, עיר הנמל והכרמל, ואני כולי כולך וכולי שלך, ואני שלך ובשרי אשכון. למה שלחתני ממותה של אמי וממותו של אבי אל חיפה, עיר הנמל והכרמל, והארכת ימיי ימים בארץ הזאת, ולזכור ולא לשכוח, ולזכור ולא לשכוח את אשר שווקתי, את אבותיי למוות בודד כל החיים, כל החיים, כל החיים. אשר הארכתי בארץ הזאת. אדוני, אתה דיברת. אז, בין הגלות שבגוף לגלות שבלב, ובין המשורר לנבואה, אני מזמינה את מתי שמואלוף לקרוא לנו וקצת לשוחח. מתי, בכבוד. קודם כל, מזל טוב גם לחירות לוביץ' על הספר החדש שלה. תודה רבה. שיצא ממש לאחרונה, ובהצלחה שיהיה איתו. הלוואי. גם צריך להגיד את זה. טוב, אני ישר אקרא ובסוף כך נדבר, אחרי שנשמע גם את דתיאל, וכמובן, שירים אחרים שהכנו. מהאף של שתי יבשות מהלך בתוך גוף בלי קרקעית. והדרך שבה נותרתי מאחור, הייתה להיפרד מכל האותיות שהבאת אל פי בתפילה, שתסיים את סיפור היעלמותי, כי אין טעם לדבר עברית ללא אמונה שיש תכלית בענני הקרח, מעבר למערכת הכוכבים שמס, מחכה עמי, מכינה אותי להפוך לכישלון, ארוס עם ארוסתו, גולה עם גלותו. נהדר, תודה. תודה. זה השיר שפותח את הספר עברית מחוץ לאיברי המתוקים. זה לא מצליח לעבור ב... אני צריך לעשות את זה ככה. נמשיך? כן. או שאני אגיד כמה מילים בקשר לפרשה, או... מה שנוח לך, זה מקובל עלינו. אני אקריא עוד שיר ואז אני אגיד מילה, אני חושב שזה היה. ברכה מהרבי, לירן הרס סבג, סבג. אתה שואל כמה אני מתגעגע, אני שואל כמה גדול היקום שמסביבנו. אתה שואל מתי תחזור, שאלוהי החורף ישחרר אותי לבוא ולעלות ביחד עם נסיכת הקיץ כשדה חמוני, חמניות אל מול פני הנוסעים באוטובוס מאודסה. בדרך אל הקבר של הרבי נחמן מאומן. אתה כבר לא שואל אותי, כמו המוות, אני כבר לא עונה. אז 
טוב, הספר הזה באמת נכתב על חיים מחוץ לישראל ועברית מחוץ לישראל ו... ואני חושב שבפרשת שמות שעסקתי בה רבות וגם ב... היה לי אפילו רעיון לכתוב על ציפור הרומן וגם הזכרתי אותה ברומן האחרון שלי שזה מרתק אותי שהנביא הכי גדול של היהדות בעצם הוא ניסה לבת מלך זרה שהיא הצילה את חייו ו... אבל לא נכחה בקבלת ב... ב... תורה ממצרים במעמד הר סיני ו... ובעצם בפרשה אנחנו לומדים על אסימילציה שמשה בעצם צריך לעבור כלומר יש לנו את הסבל של עם ישראל אבל בעצם משה הוא אדם מצרי שהוא מגלה שהוא עברי ו... וזה משהו שקורה בגלות ואני אולי לא בגלות פיזית כי אני יכול לחזור לישראל אבל הגלות היא אולי שאלה יותר של הלב באמת וגם בחירה לכתוב מחוץ לישראל, מחוץ למקום שבה מדברים עברית. אני אמשיך לקרוא ואני אגיד עוד כמה מילים. רחמים, אל תגבור עלינו מיתה, על המלק שבתוכנו, אל תירא, אל תפצע, אל תקבור, אל תרקוד מעל הקבר שלנו. אתה שיצרת אותנו ואת אויבינו, אתה שיצרת בתוכנו אויבים. אתה שיצרת אותנו כאויב לעצמנו. החזר לנו אתה את אבינו, רבנו ורחמינו. אז היה קל יותר אם משה היה עברי שקם מתוך הסבל של העם שבונה את ערי המסכנות, אבל התנ״ך רצה להפוך את זה לדבר יותר מורכב. ולכן איש מצרי שמגלה שבדיעבד הוא מאומץ על ידי מלך פרעה, הוא זה שיוצא למאבק. אז גם העמלק הזה, שלכאורה אנחנו מדמיינים אותו כעם שזינב בישראל, רציתי בשיר הזה להחזיר אותנו לשניות הזאת, ללימינליות הזאת. יצרת בתוכנו אויבים, כי כל אחד מאיתנו יש את האפשרות להיות אויב. נמשיך, טעות? עבודה. ועד היום, חמש עשרה שנים מאז שהוא נפטר, לא מצאתי. אבל כששמעתי את האבא של הצייר אומר, תמצא עבודה ותסתדר, לא יכולתי שלא להתבגר, ונאלצתי להסכים. אבי הביט בנו, שמע איך הבן שלו סוף סוף אומר את הדבר הנכון. אם צריך לשקר, תשקר, אל תעשה בושות. אבל אין מקומות עבודה למשוררים, אין מקום בספריות השיעורים, אין כסף לכל האותיות, ועכשיו העברית נושמת שפות זרות, והן מתחלקות בתוכה, סקרניות כלפיה, מתפייסות אליה, מתחרות בה ומפסידות. אז... בפרשת השבוע אנחנו מגלים את יתרו מלך מדיין, שיכול להיות שמדיין היה עם כהו מדרום לאתיופיה, כי המדרש מספר שבעצם משה גם היה מלך אתיופיה, ואחרי זה היה עשר שנים במדיין בכלא, וציפורה החצילה אותו, ובעצם הוא לימד אותה את העברית ואת הקדושה ואת היהדות, ולכן היא בדיעבד ידעה לה, למול אותו אחר כך. אז גם במקום מושבי בברלין, איפה שפעם היה בעצם מרכז עברי מאוד גדול, והיה פה יותר הוצאות מאשר בפלסטינה של טרום מדינת ישראל, יש חיים של עברית עם הגרמנית, עם היידיש ועם האנגלית כמובן, וגם ערבית. ועניין אותי גם בעצם שגם הנביא הגדול הזה, בעצם חי עם אישה זרה שדיברה במדיינית, אנחנו לא יודעים מה היא. אנחנו רק מ... וגם היא הייתה אחר בעצם של עם ישראל, ואנחנו רק יודעים מהפרשנויות שיכול להיות שדבורה, שמרים דיברה בגנותה, ולא משה, היא נשארתה אל האלוהים, על האישה הכושית, זה אחד הפרשנויות לסיפור של מדוע היא נענשה. 
שהיא דיברה בעצם שכבר ציפור חזרה למשה, וגם זה אנחנו לא יודעים הרבה על החזרה הזאת, לפתע היא חוזרת והוא כבר כמו שאת אומרת הוא נביא והוא פחות אותו אדם שהיא הכירה לפני כן. נמשיך. תודה על השיר, מתי, זה... זה שיר... כן, מה? אני אומרת, הזכרת קודם שהוצאתי עכשיו ספר, ואני מרגישה שזה שיר נורא, כאילו, מהדהד את מה שמשוררים צעירים, או אולי גם מבוגרים יותר, אומרים לעצמם, כן? תלמידים שלי שאלו אותי השבוע עם כמה אני ארוויח על הספר הזה. והיה לי מאוד לא נעים להגיד להם שכאילו... <laughs> לא מרוויחים כסף מספרי שירה, זה לא קורה. אז כאילו, זה, זה, זה מאוד חזק כשמניחים את זה ככה, אין מקום בספריות לשירים, אין מקום עוד עבודה למשוררים, ובכל זאת, כן, יש שירים. ומה זה התפקיד הזה של נביא, או של משורר, או של כל אדם שעוסק ברוח ולא, ולא במעשה, ואיזה מקום יש לזה בתוך, בתוך המציאות. תודה. תודה. בצד האחר של השירה. את אומרת שניפגש רק בשמחות, אבל אין שמחה בלי אבל, בלי שפה. בכל פעם שאנחנו עובדים, מישהו נקבר. בכל פעם שאנחנו קוברים, מישהו נולד. בכל פעם שאת מחבקת אותי בלילה, משהו בי ניצל. כן, אני חושב ש... יש רגע שציפורה בעצם מגיע מלאך ורוצה להרוג את משה, אנחנו מניחים שאתה להרוג אותו. כי בתנ״ך בעצם אנחנו לומדים שהמלאכים ואלוהים לא בדיוק, הם היו ההפך מהפגאנים ולא רצו קורבן אדם, אבל... ופתאום אישה זרה, שהיא בת מלך בעצם, מצילה בן מלך אחר, בעצם הוא, בן, הוא כמו בן פרעה אפשר לקרוא לו. משה הוא בעצם הבן של פרעה גדל כבן של פרעה, פרעה הראשון, לא פרעה השני, שיקשו את ליבו. ו... והוא לא מל את בנו, שזה גם גרשון ואליעזר אלעזר, הבנים של משה בעצם לא מופיעים אחרי זה, יש רק השערות, אבל הם בעצם לא מקבלים את הנבואה, את ההמשך של ה... לא, לא, לא יורשים את המקום של משה ב... בהיררכיה היהודית של הנבואה. הם לא כמו נגיד, לא יודע, דוד ושלמה, יודע, בנים ואבות. וכן, ו... ו... והיא בעצם באה ולוקחת את הצור ומעלה את משה או מעלה את בנו, או את שניהם, ועושה את הפעולה בעצם בשבילו. בעצם הוא בלי שפה, כלומר הוא יודע את היהדות, אבל הוא לא פועל לפי א', זה לפי הפרשנויות, אפשר לדעת מה קרה, אבל אנחנו רק יודעים את הפרשנויות. והיא באה ועשתה את המעשה הנכון, גם אישה פמיניסטית כמובן, כי אישה עושה מעשה נכון בתנ״ך, זה, זה גם, אנחנו צריכים לדעת שזה כפליים, הוא מכופל והוא כפליים, כי זה הרי ספר על, 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 על הרבה, על הפטריארכליות, אבל הנה היא באה והיא עושה את המעשה הנכון, ומצילה את הנביא הגדול של המונותאיזם, של היהדות, של העבריות, ובדיעבד של הישראליות, וכן, זה מרתק שדווקא אחרת, אולי האישה הכושית, השחורה, שלא זכתה להיות, אולי כמו משה, הוא לא זכה להיות בארץ המפתחת, והיא לא זכתה להיות במעמד הר סיני, היא בעצם מצילה אותו. אז בצד האחר של השירה. יש לנו עוד זמן, אני לא רוצה כמה זמן יש לנו? יש לנו? לפחות עוד איזה חמש דקות בכיף, אפילו יותר אם יצאו. אז נעבור לשיר הבא. טלב. בעצם סבתא שלי דמסקאית, אני בעצם בן של המזרח התיכון, סבתא אחת היא בגדדית, סבתא אחת היא דמסקאית, שסבא אחד הוא משהדי מאיראן, אז אני מאיראן, סוריה ועיראק, כל המדינות שאני לא יכול לנסוע אליהן, בניגוד נגיד ליהודי גרמניה, הם שעברו את הקטסטרופה, אבל לפחות הם יכולים לבקר ברחוב שבו הוריהם, שבו אבותיהם ואימותיהם היו. ושהתחיל אביב, שבעצם, כשגרמניה פתחה את הדלת לפליטים שלה, אז בעצם באו מיליון פליטים ברגע אחד, שזה הדבר הכי שהזכיר לי אולי את הרגע שישראל פתחה את הדלת ליהודי רוסיה, ופתאום היו מיליון רוסים, וזה שינה אותנו בחברה הישראלית דאז. 
וגם יותר מ-100 אלף יהודים אתיופים, שזה גם חדש היה. והמפגש הזה הוא היה מרתק, והיום החבר הכי טוב שלי למשל הוא כורדי, שאנחנו מדברים בערבית ובגרמנית מצפון סוריה, פליט שהוא לא יכול לחזור ואפילו לא לקבור את ההורים שלו. שזה הורג לי את הלב שאתה חושב עליו. וכתבתי את השיר הזה בעצם על חלב, כי לא רציתי על דמשק, רציתי דווקא על העיר הארוסה, כי דמשק עדיין המשיכה לפי אותו דבר. אני אקריא. חלב, אני מתתיהו בן שפרה, בן מבנותייך, נכד ליהודייך, וקונן על מחיקת שכונות שירייך עלייך. חלב, ותשמעי את שירת רבבות מקונדותייך. שכאן בברלין, שבגרמניה, שביבשת אירופה? לא. זה לא הזיקוק שהדליק את שמי האביב הערבי. חלב, אמרי לי, מי השטן שזורק חביות נפץ על ראשי ילדיו? כי הוא חושב שרק ככה הם יזכרו את שמו באהבה. חלב, את כמו עמוד בספר שירה, נקרעת ומתעופפת ברוח. ילדייך קוראים תחת למסע הבטון שמחה את ילדותם. חלב, אנו שקוראים את שירייך, שלא יודעים דבר על הריקוד של היעד של הילדה שרושמת שיר זיכרון לאימה. חלב, אנחנו לא ניאבק, ניאבק בנשק זכור אל על עד הניצחון. אנחנו נניח את תקוותינו בשאהבת ארוך העדין של קניית פסגות הררי המילים, לשלג הנופל בשקט, הנמס באביב למים מתוקים של מעיינות אהבה נובעת. חלב, שירים עשירים עוד יפרחו בגינותייך, חופשיים נהלך בינות החולות, החולות הנודדים ברומנים של המזרח התיכון. ג'יונות אותיות החירות מקועקעות בידינו, מילות תפילה אדומה התפשטו בתוך מקדשייך, הפזורים על גבי גוף נשמתך המאירה אותנו, פנימה, פנימה, אל פעמוני החירות. חלב, כמו צמיחה של שכונות אותיות. חלב, כמו ילד קשוב לסיפורי סבתו, אני אשוב עוד לשבת על ברכייך. Yeah. אז כן, אנחנו יצאנו ממצרים, אבל אולי גם כשיוצאים מישראל, אז יש, יש יותר, מכירים גם את הגלויות אחרות. שלא יצאו, ש... או שיצאו ו... 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 ואין להם לאן לחזור, כמו העם הסורי שבעצם יותר מחצי מהעם נותר מחוץ למדינה, אם אפשר לקרוא למדינה, לדיקטטורה שהיא ארוסה, ו... ועכשיו זה האוקראינים שבאים לכאן, ו... וגם הם דרוש לזה שיחה. וכן, זה מרתק דווקא ש... שאני פוגש פה אנשים שאני לא יכול לפגוש בגבולות של ישראל, אז יש משהו גם שהוא... פעם אדוארד סעיד כתב על זה, ש... שבעצם יש את המילה הנכון, יש לגלות וכל הסידורים של הגולה, אבל בעצם יש גם אפשרות, אפשרויות חדשות למי שנתון בין שתי תרבויות, ואני בהחלט רואה את זה. למשל, גם רק התחלתי לעבוד לאחרונה במוזיאון היהודי, ו... וחשבתי על זה בעצם, למדנו את זה, אבל זה גם נכון, בעצם היידיש נולדה בגר... ב... באירופה, בעצם המפגש בין היהודים הגולים ש... שפוזרו ל... ל... לכל אירופה עוד לפני השואה, בעצם הוליד גם שפה שזה מרתק, ומי יודע גם מה, 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 איזה שפה נולדה אולי לעברים ולמשה, ו... ואיך אנחנו מושפעים ממנה עד היום, למשל, מה זה בן חורין, מאיפה זה מגיע המילה הזאת, בן חורין, או הרבה דברים אחרים שאני שואל את עצמי, כשאני מעביר את זה, מספר את הסיפור הלאה. אז עברו חמש דקות, אני לא רוצה לעבור את הזמן. כן. רוצה רק לקרוא לנו את השיר האחרון ונמשיך. טוב, רצו ושוב. רצו ושוב גלות חוטפת אותי מתחתיות טילים, ממעשה גן עדן של שקרים. אך אני לא בא עליה בסוד. עולה ויורד ללא מנוחה, עד שתיתן לי מפתח עיר חומה שנפלה מכוכביה 
והתפשטה הגלות. ביציאת מצרים היינו לציפורה המדיינית שהצילה את משה אך היא לא יצאה את מצרים איתו. במגילת אסתר היינו לאסתר הפרסית של, שלא גליתה לאיש עד המשתה השני של המלך. במגילת רות היינו לרות המואבית שאיימה על קהילה יהודית שלמה בבית לחם. עם פספורט תלמוד של חלום אנחנו נכתוב בכל גבול אותו נחצה. תודה רבה. תודה רמתי. נפלא, ממש נהדר. תודה על המחשבות, על לגור מחוץ לעברית <laughs> ועדיין לכתוב בעברית, ועל על איך משה וציפורה מתארגנים אל תוך העם הזה, כן, מבחוץ הלא ומבפנים, ועל נקודות ההשקה האלה. תודה לך. תודה חירות. זה יפה גם להגיד תודה חירות. <laughs> אם אמרת קודם מאיפה זה בני חורין, אז כשתגלה תספר לי, אולי אני אגלה משהו על המקור שלי. תודה לך. כשמשה נולד מניחים אותו בתיבה, כן, שולחים אותו לפוט על פני היאור, ולכאורה זה, כן, זה מעשה של הצלה, מעשה של הישרדות. אבל הוא גם מעשה של מסע, כן? משחררים אותו למסע החיים שלו הרחק מן הבית, ואומרים לו כאילו, גדל. <laughs> מכאן יש, יש, לך, יש לך מסע ללכת, יש לך נהר לעבור, יש לך אה, התרחשויות לגלות, ו- ואת עצמך לפגוש אי שם בעבר השני. אה, וזה שיר נפלא בעיניי, שנעמה שקד. שמתאר תהליך כזה, כן, של נדידה ממקום למקום, אבל לא על דרך הכאב, כן, אלא על דרך הגדילה דווקא. תיבה. הנה הם לפניך, פניי, ידיי, לשים אותי תינוקת בתיבה בוכה, לא אדע לאן אשות. עץ חיים עכשיו, צומח בגבי, בשדרה. פורס ענפים ותמורות. עכשיו אני שקד, מקל יבש פורח בהדר. אני שמחה ורוויה וחוסי לא נשברת. פרוסת ידיים, פשוטת גוף לפניך אלוהה. בתיבות הצהריים הגדלות. בתפילה. אני חושבת גם שאם הזכרנו קודם את ההפטרה של נבואת ההקדשה של ירמיהו, איזה שנעמה עושה פה גם כן מעשה על חמה נורא יפה, של התיבה של משה והמקל היבש של ירמיהו, מקל השקד שפורח, שואלת, כן, מה, מה הפריחה הזאת מבקשת לייצג, ו- ואיך אדם שהיה עד לפני רגע אנונימי הופך פתאום למשהו חדש, ואיך זה מייצר קשר חדש בין האדם לבין האל, ו- ובתפילה, ובגדילה שלו, ובצמיחה שלו אל תוך העולם. ואם זו גלות אישית, כן, או נדידה אישית, או מסע אישי, במובן המבורך שלה, אז הבאתי פה שיר של אבישי, ש... שעושה דבר קצת אחר, כן, ושואל, איך חוזרים בסוף, האם אפשר, איך... נודדים את הנדידה הזאת ועדיין מייצרים איזה כיף. זכות השיבה. כמו פליט פלסטיני מ-1948, אני עונד על הצוואר משהו כמו מפתח. אף על פי ששכחתי היום ירושלים, צפורה וברכות. קשה לי לומר זאת לאיש. קידוש בשבת לפני שארתיח את המקינטה. קריאת שמע על המיטה שבה הפכתי פרא על אדם. מלמולים לפני נגיסה ראשונה בתפוח, גרוסים שתוקים, שלא אשים לב. פתיתי לחם על שביל, שאוכל, אם פעם ארצה, לחזור אל בית שפוררתי. זה אומנם שיר של אבישי, אבל זה גם נשמע לי קצת כמו איזה שיר של משה בנדודיו, כן? האם הוא יכול לחזור אל בית שפורר, ו- ומה הוא יפגוש שם בסוף, ומה הוא עוד עונד על צוואר משני המקומות שמהם הוא בא, מהבית העברי ו- ומבית פרעה. ו- ואיך אדם נודד מתוך המקום שהוא גדל בו ועוד שומר אותו איתו, 
במעשים ובמחשבות ובברכות. אני רוצה לצרף אלינו לשיחה את בתאל, תודה שבאת, גם לקרוא לנו קצת ולשוחח על הפרשה ועל גלויות פנימיות וחיצוניות. כן. ראשית, יש לי וידוי שאני חושבת שאחד אירועי השירה הראשונים שהגעתי אליהם, כשנחשפתי ככה ונכנסתי לתוך העולם, היה השקה של מתי. זה היה אצל הוצר ספרים, וזה היה כזה, אומנם השקה קטנה, אבל הרגשתי ששם נפתחה לי איזושהי דלת כזה לתוך, ה... לתוך העולם <laughs> שאנחנו נמצאים בו. <laughs> לא יודעת אם אתה זוכר אותי, ואני לא יודעת כמה זמן עברו, כמה שנים עברו מאז, אבל נראה לי עברו די הרבה שנים מהספר הראשון הזה, לא? וואו. <laughs> כן, אולי זה 2010, אני לא זוכר, אני מנסה כן. לחשוב. <laughs> תודה. <laughs> <laughs> תודה. <laughs> תודה לך. <laughs> אז באמת אני ממשיכה פה עם הנרטיב של הגלויות. באמת אנחנו אומה שה... שהסיפור הזה של הגלות הוא כאילו ממש ממש חלק בלתי נפרד מאיתנו. נראה לי שיותר שנים היינו עם גולה מאשר עם שיש לו ארץ ואדמה וממשלה, ריבונות, דברים כאלה. ואני דווקא אתחיל, לא חשבתי על זה, אבל תוך כדי שדיברנו, אני אפתח פה איזה קובץ, אני, האמת היא שהספר השני שלי אמור לצאת בהוצאת פרדס, והוא כתוב בצורה שונה, ככה, פחות שורות קצוצות, יש לו כזה מוזיקה קצת אחרת. אבל פתאום חשבתי, תוך כדי שמתי דיבר על הקשר באמת בין... בין גולה למרגל, כי הרבה פעמים אנחנו כאילו רואים באנשים שגולים איזה שהם סוג של מרגלים, כן? הם רואים אותנו פתאום אחרת, אולי הם רואים את דיבתנו. יש פה משהו קטן, שוב איזה פרגמנט כזה שכתבתי על הגלות שלי. בין אדמה הגוף הופך להיות הארץ החדשה שלי. לפעמים ציפורים נודדות עוצרות לנוח בי, פוערות בי מקורים קטנים. אני שולחת מרגלים לתור את הארץ החדשה. הם לא יודעים שאני המפעילה שלהם. הם חושבים שתלוי עלי חוט אדום, כאילו ביקשתי הצלה מהציפורניים. ובאמת אני חושבת שהסיפור הזה של משה, אנחנו, אני תמיד חייבתי על אברהם כגולה, כאילו אברהם הוא הגולה הגדול שלנו, עם הלך לך הזה, ו... אני חושבת שבאמת עד שנפניתי לקרוא את הפרשה הזאת, ככה לקראת המפגש הזה, באמת פתאום התחבר לי כמה, כמה גם באמת משה הוא גולה. זה כאילו ברור מאליו, אבל פתאום תשומת הלב שלי הופנתה לשם. כנראה שבגלל זה הוא באמת היה מנהיג גדול, כי אדם שהוא כנראה היה בגלות, והוא לא משם ולא מפה, והוא תמיד יכול לשמוע את כל הקולות של כל האחרים בתוך הראש שלו. אז זה הגולה הגדול שלנו. ואני אדבר קצת על הגלות שלי, שהיא גלות שקשורה כמובן לזהות שלי, גדלתי בבית דתי, ו... ועברתי את נהר הסמבטיון. אז ככה נקרא השיר נהר הסמבטיון. הם עומדים לעבר לנהר ומבקשים שאחזור, אבל אני כבר הרחקתי, ומה שנחצה נחצה. ומה שאחטא, אחטא, ולא אשוב. שיניי כהות מהבוסר שאכלו, ושיריי מלווים בכינורות בבל, עושים להם כל שני. אני תרצה גדולה מעל, אבל הם לא שומעים. היא מגישה סלמון לשולחן, והוא מספר סיפורים על הטיול האחרון בדרום קוריאה. ליבי גס ביין, ואני מזמזמת מנוחה ושמחה. בסך הכל תרצה גדולה מעל, אבל הם לא רואים. אותי מעבר לכוסות היפות על רגל עם עיטורי זהב מפראג, ובצלחת שלי בשר ורוד של דג, שחזר מהאוקיינוס לנערות שבהם נולד כדי להטיל ביצים שחורות. באמת פלא, איך גם חוזרים הביתה וגם שוחים נגד הזרם. אני חושבת ששוב מלא דתל"שים, ודתל"שים זה כנראה לא רק הסיפור של דתיים לשעבר, כי אני חושבת שכמעט כל אחד מאיתנו יש בו איזה סוג של דתל"שיות כנראה כנגד ההורים שלו, הצורה שבה הוא גדל. 
ויש גיל כזה שאני מתקרבת אליו, כי אני כבר בת 37, אז כנראה מגיע לקראת העשור הזה, ש... שפתאום אתה ככה רוצה לקחת מה שאתה יכול לקחת מההורים שלך, ורוצה להבין איך בכל זאת מי אתה, יכול להיות אתה בתוך הבית ו... ולנשום, למרות שאתה נראה אחרת וחושב דברים אחרת. זה באמת לא קשור רק להיות דתי או לא דתי, יש באמת המון, המון גלויות שאנחנו כנראה גולים כשאנחנו יום אחד פורסים כנף ומחליטים מי אנחנו. מה זה תרצה? תרצה זה, זה, זה סוג של מרווח שהוא יחסית קטן, כאילו מעל, בוא נגיד ככה, שאקורד בנוי מבעצם שתי תרצות, תרצה גדולה או קטנה, זה תלוי אם זה אקורד. מוקטל, מוגדל, מז'ורי, מנורי. אבל בסך הכל האקורדים שיש בהם איזושהי סוג של הרמוניה, הם בנויים מהמרווחים הקטנים האלה, כאילו מהתרצות האלה. והרבה פעמים באמת קולות שניים שאין בהם דווקא זיוף, הם, הם יכולים להיות בתרצות, אבל לפעמים זה נשמע כל כך לא הרמוני, כי זה לא בדיוק מה שתכננו, מה שחשבנו, מה שרצינו. מרתק, תודה. לא ידעתי. אתה יודע מה תהיה. מה השיר הבא? אני לא זוכרת מה הסדר. אה, אוקיי. האמת שזה בגרסה מסוימת, אני חושבת שמתישהו שלחתי את זה, וזה אפילו כאילו סוג של המשך של אותו שיר. אז אין לו שם, הוא חלק שני כזה. קטונת הפסים שתפרה לי אימי זוהרת אל מול כל השמאלות השחורות הקטנות ומכנסוני הג'ינס. במסיבה בפסאז' על אלנבי פינת רוטשילד, אני בולטת מדי רק בעיני עצמי. בעיניים עצומות אני כותבת צוואה ברגליים. בינתיים אני במצרים, אחרי שהבשר ירקב, העלו את עצמותיי. הפרשה הזאת באמת התחילה באלה שמות, ובאמת אנחנו בכלל שומעים כאילו... תכף יוסף, יוסף מת, וקם דור שלא יודע את יוסף. ויש שם את הבקשה הזאת של להעלות את העצמות שלו, ושאלה מעניינת, כאילו, כמה זה חשוב, ה... מה זה משנה בכלל מה קורה אחרי שהבשר נרקה ו... ולא נשאר גוף? ו... יש סיפור עם העצמות של יוסף, כלומר, הוא מבקש לחזור באיזושהי צורה. למרות uh, הגלות, כאילו, uh, שוב, שנכפתה או שלא נכפתה, שהייתה הגורל שלו, הייעוד שלו, uh, ובכל זאת יש בקשה לחזור למקום שבו הוא גדל, ולו בצורה של עצמות. אני חושבת שזה מאוד מעניין, uh, הסיפור הזה של uh, לחזור באיזושהי צורה אחרת. Uh, בכל זאת, לאיפה שנולדת, גדלת. Uh, מתי, כמה שנים אתה בעצם בברלין? הרבה שנים, נכון? עוד מעט עשור, זה הרבה. כן, ואתה מתכנן לשוב יום אחד? כאילו, העצמות ישובו? מה? יש איזה תכנון כזה שמשהו יחזור אלינו? האמת היא שקרה המסתורין הגדול של החיים, ש... האדם מתכנן ואלוהים צוחק, אז... לגמרי. הבת זוג שלי קיבלה פוסט-דוקטורט בירושלים, ואנחנו חוזרים לפחות לשנה לישראל, עוד לא ברור איפה נגור בין חיפה, תל אביב, ירושלים, אבל... אז כן, אז קרה, אז אני... אז תחזור לבני גל עצמות, יופי, אני שמחה לשמוע. כן, אבל מרתק גם, במשפיל שלך הוא כל כך יפה, הוא כל כך קצר, אבל הוא... לכתוב צוואה ברגליים, זה מרתק, זה משהו שהוא... שאת מסוגלת כאילו ל... לעמוד במקום שאת אינך, כלומר, הרבה אנשים שעוברים את המעבר שעברת, אז הם הרבה פעמים הם... יש פה כל כך הרבה כלומר, מצד אחד גם זה מרתק. הצוואה ברגליים <אז> היא גם כאילו הריקוד, כי מבחינתי זה... אה. זאת... האסוציאציה, שוב, לא באמת שזה, זה באמת פשוט במסיבה, וזה צבא ברגליים, זה כאילו, תנו לי לרקוד, תני לו לרקוד את הצוואה שלי. כי השאלה <אח> באמת, אם יוסף יכול לחזור ל... לישראל, כי בעצם גם אחרי שיעקב מת, אז מיד עולה הרעיון שאולי הוא יהרוג את האחים שלו, והאחים שלו באים ואומרים לו, מה קורה? אז הוא אומר להם, אל תפחדו, אני לא אעשה כלום, אבל 
יש איזשהו רגע, אתה אומר לעצמך, אולי זה עברה המחשבה הזאת, כי הכעס הוא עצום, אז אולי בעצם הוא אומר, תעלו את העצמות שלי, כי הוא מבין שהוא לא יכול להגיע לישראל יותר, כי הוא בעצם מת במצרים, וזה איזושהי הסכמה עם זה שהוא לא יוכל להגיע, והוא מגיע לצד של עצמות, ואולי עוד מחשבה על זה. כן, מה שנחצה נחצה, כן, שהוא לא יכול לחזור ב... בצורה הנוכחית שלו אחורה, כן? הוא באמת לא יכול להיות בתור מלך, אני מניחה שזה באמת... לאן תחזור? מה תחזור? אתה מלך מצרים, כן? כאילו, זה כבר, זה כבר לא יקרה בגלגול הזה. אוקיי, זה היה פשוט שיר שבאמת בתוך ה... כאילו, תמטית, הוא כאילו לא קשור בעצם לגלויות שאנחנו מדברים עליהן, אבל פשוט כאילו כשקראתי את הפסוקים לא יכולתי שלא להביא את השיר הזה, שבאמת הוא מהספר הראשון שלי, שבספר הראשון שלי באמת אני מתעסקת הרבה בחוויה הזאת של העקרות ושל הרצון לילד וההתמהמהות עם הדבר הזה, והשיר הזה נקרא לשמה. למדנו לשכב לשמה. אתה מרעיד אותי בסודותיך שלא יצמיחו מאומה. לא גזרנו על עצמנו שתיקה בתוך שנות הבצורת, שכבנו ישמע. בין הקנים החלולים לבין הסוף, בתוך תיבה ידענו זפת. לא השלכנו ליאור, לא. לא גזרנו. לא על הזכרים ולא על הנקבות. זהו, אני לא יודעת כאילו כמה יש לי להגיד על ה... בהקשר שוב, כי אני... באופן טבעי, באמת, כמו שאמרתי, כשקראתי את הפסוקים, אז אמרתי, טוב, אני חייבת להביא את השיר הזה, כי באמת, היאור שם, התיבה, אה, המיילדות, המדרשים שאנחנו מכירים על זה, שמרים חוזרת אה, לאביה, בעצם אה, אביו של משה הרחיק את אימו, ו, ומרים אומרת, כאילו, אתה יותר גרוע מפרעה, אתה לא... לא מקיים איזה שהם יחסי אישות עם אימא, ואתה, בגלל הגזירה שפרעה גזר, ואולי תיוולד לך הבת, ואתה בכלל יותר גרוע מפרעה, איזה, איזה אמירה. אני יכולה לשמוע את הילד שלי אומר את זה גם לי, כן? אבל <laughs> <laughs> כאילו, איזה ילדה חכמה. אז הסיפור הזה של לא לגזור גזרות, אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים איזה דברים יקרו, כאילו, דיברת קודם על אלוהים שמתכנן, או לא מתכנן, אנחנו מתכננים. אז זה ככה שיר קטן בעקבות התמונה הזאת של, של קנה הסוף שם, ואני חושבת שגם כשקראתי את הפסוקים האלה, פתאום התמונה הזאת של מרים שעומדת שם, והיא מאוד מאוד ריגשה אותי. שיש שם את האחות הזאת, אחות טובה, כאילו מה אדם צריך בחיים, שיהיה לו איזה אחות, איזה זוג עיניים שבודק שהוא בסדר. ריגשה אותי שם מרים. אפשר לעבור לשיר הבא. תודה. כן, טוב שהבאת אותו, אפילו שהוא לא בתמה. כן, זה פחות בתוך התמה. כן, כן, אבל... אנחנו אוהבים לחרוג מתמות, זה כיף לנו. Um, בתקופה האחרונה אני כותבת הרבה על אלוהים. Uh, יש לי מחזור שהוא נקרא מחזור שירי פרידה מאלוהים, וכל אחד מה, מהשירים במחזור אני קוראת, ל, קוראת בשם אחר של אלוהים. ובפרשה שלנו יש את הסיפור הזה שבאמת אלוהים נגלה למשה, ומשה ככה קצת... יש לו איזשהו קושי, גם אם הוא מאמין, הוא אומר, אבל איך יאמינו לי? כאילו, מה אני אגיד? מי שלח אותי? ואלוהים אומר לו שם תשובה כל כך יפה, הוא אומר לו, אהיה אשר אהיה, כן? תגיד, תגיד להם, אהיה אשר אהיה. הוא בעצם מבקש, משה מבקש איזושהי ודאות, ואלוהים לגמרי משאיר לעצמו את הזכות להיות הכל ולהשתנות, והוא אומר לו, מה, מה אתה מבקש בדאות? אני אלוהים, מה? אני אהיה אשר אהיה. וזה, אנחנו שוב מכירים את זה כאחד מהשמות של אלוהים. וזה מאוד יפה הרגע הזה שאלוהים הוא ככה פשוט אומר, אני דינמי, <laughs> אל תכלא אותי בהגדרות, אל תכלאו לי בוויקיפדיה, כאילו, תשחרר, אני, צמוך עליי, אני, אני, אני משתנה, אני גדול, אני חזק, אני הרבה דברים, אל, אל תכלא אותי בתוך איזה... אלוהים שהוא דין, או אנחנו שוב מכירים שכל אחד מהשמות של אלוהים יש לו איזושהי זווית אחרת, ופה כנראה שאלוהים משתמש בשם הכי, הכי גדול שלו והכי מאפשר שלו, אני אהיה אשר אהיה. ו... 
השיר הזה הוא גם קצת על גלות של אלוהים. אני חושבת שהתחלתי הרבה לחשוב על לעשות כל מיני היפוכים במחשבה שלי, כאילו, על אלוהים. האלוהים, כאילו, אני בטוחה שלא תמיד הוא רוצה להיות הוא, כאילו, האם הוא בחר להיות הוא? אני, יש אחד מהשירים, שוב, שנכתבו לה יחסית האחרונה, שאני מדמה אותו ליונה שבורח מעצמו, והוא פתאום מבין שהוא בתוך בטן של אביתן, והוא תופס את עצמו בידיים, ואומר, תפוס אותך בידיים, אתה אלוהים, מה אתה בורח? מה אתה בתוך בטן של אביתן? ואני גם מזכירה שם את משה, שפתאום בטח, כאילו, בהתחלה הוא מגמגם, ואני מדמה איזה מין איזה תמונה כזאת, שאלוהים עומד מול מראה ואומר לעצמו ככה, אתה חזק! אהיה אשר אהיה, וככה מגביר את הכל ומתחזק. זה סיפור אחר, וזה שיר שבעצם נכנס לאחד מהגיליונות של, של באמת בעקבות... הוא שם ממש בגיליון הזה, בגיליון שמות. נכון, בגיליון שמות. ושוב, מהרבה סיבות חשבתי שהוא מתאים פה לדיבור הזה, אבל גם תכף נראה כאילו... איך נראית הגלות של אלוהים, או ניגע בה קצת ככה בתוך השיר הזה. אז בתשובה, בתשובה לשאלה, מתי זה קרה בדיוק? ביום שבו נגמרו לי האלוהים, מישהו בחליפה כחולה בטלוויזיה דיבר על ההתחממות הגלובלית. אתה חתכת לי אבטיח, ואני לא הבנתי שכל זה נגמר. עדיין הייתי תמימה, האמנתי באלוהים, כמו באנשים, כמו באבטיחים. לא הבחנתי במים שנוזלים ממני מהיריחיים, ברצפה הבוצית. לא שמתי לב שים נבקע לשניים, ומה שהיה יבשה הפך לים, ומה שהיה ים ליבשה. עוד הוא מדבר על הפרשי טמפרטורות קיצוניים, נמסו קרחונים בכל רעש גדול, התפצחו על חזי. בלי מסים אפשרתי להם, אפשרתי לעצמי. כנראה שסוף סוף האמנתי לעצמי. ועדיין לא הבחנתי במים הנוזלים ממני בכל רעש גדול, לא שמעתי את אלוהים מדבר על ליבי. לא שמעתי אותך, אתה מבין? פתאום ים נבקע באמצע בית. פתאום הוריקן במטבח, מול אישה בגופייה ומכנס קצר וקערת אבטיח. שנים אחר כך, פתאום היא רועדת מקור, רטובה לשד עצמותיה, פתאום היא מבינה, וכל פתאום קודמים עשרות ימים או מאות שנים שהבשילו אותו להיות פתאום אדם הולך זקוף, פתאום אנטרקטיקה שוקעת, פתאום יערות גשם נשרפים, פתאום אישה הרה, פתאום אישה בגיל המעבר, פתאום נולד להיות הוא אחרי הרבה מאוד זמן. גם אלוהים לא מתרחק ביום אחד, גם אצלו מבשילים זמן רב תהליכים. ומה היה אצלו בראש לפני הבראשית, רק הוא יודע, ומה התפצח על חזה הוא, רק הוא זוכר. את החושך כולנו זוכרים חתום בבשר. לא ביום אחד הוא עושה לו אנשים אחרים על פניי, לא אסרתי עליו, מגלף בהם תווי פנים תמים, יוצא לגלות, למדבר, להשיב את נפשו. ואני שנשאתי אותו לשווא ימים רבים, והלכתי אחריו ימים רבים, פתאום אישה בסלון, פתאום בוחרת בעצמה, ואין למי להתפלל אם הנפש עולה על גדותיה, משה אותי מהמים לפני שתטבע. תודה. אני לא יודעת אם אתם מכירים את זה, מי יש פה אנשים מזדלשים ששואלים כזה, ספרי לי, אז מתי זה קרה? מתי זה קרה? תני לי את הרגע. אז אני חושבת שלכן כתבתי את השיר הזה, בתשובה לשאלה מתי זה קרה בדיוק, כאילו, אני יכולה לסמן כל מיני מקומות. וזה כמובן דבר מאוד, דבר מאוד ארוך, כאילו, תהליך מאוד ארוך. וזה ברור למה אני אוהבת את השיר הזה, אני לא בטוחה שפתאום זה ברור לי האסוציאציות שלי, אבל אני מאוד אוהבת את השיר הזה, האמת. אני חושבת שזה ברור. יופי, אני שמחה לשמוע. בעצם החלק הראשון שלו זה כמו הריון, כל הדף הראשון של השיר, כי בעצם נופלים המים, והחזה, וה... לגמרי, לגמרי, לגמרי. לגמרי, זה שם, הריון או משהו אחר, כן. כאילו, יכולה להיות שם גם הפעלה אה, חס וחלילה, כן, אבל קורים שם דברים בגוף כן. שהם בהחלט אה, מבשרים על משהו אחר ש, שנבקע, שקורה, שהולך לקרות. אה... 
בסדר, נראה לי אפשר לעבור לשיר הבא. מה הבאתי עוד? אני... זה לא שלי. זה לא שלך. כן. מזל שכתבנו שמות אחרת, איך היינו יודעים. נראה לי שזה האחרון ששלחת לי, אם את רוצה עוד... נכון, נכון. אני אקרא, כן, אני אמרתי לחירות שאני משאירה לעצמי חירות לאלתר וללכת בעקבות דברים ש... שה, שהדיבור הזה לוקח אותנו אליו. ואני, אני, תכלס, אני רוצה לקרוא שיר אחר על אלוהים, שכתבתי גם יחסית לאחרונה. כמו שדיברתי קודם על ההיפוך הזה של אנחנו רגילים לחשוב על עצמנו כגולים, ואני פתאום יכולה לראות את אלוהים כגולה במדבר. אז גם עוד שיר כזה ש... שהתהפכו קצת היוצרות במחשבה. הוא נקרא, אני לא רוצה להיות אלוהים. ובאמת נכתב בעקבות, בעקבות כל מיני פיגועים שהיו מתישהו, אחד, אחד מהפעמים, אחד מהגלים, והייתי צריכה לשקר לילדה שלי על... כדי שתוכל לישון בשקט, כי כזה ברוב טמטומי אני חייבת לציין שהיא הרגישה לא טוב, ומלבד היותי משוררת כאמור אני גם עיתונאית, ושלחו אותי לבאר שבע לסקר את היום שאחרי, ובאמת, לא, לא אישה מאוד חכמה, לקחתי אותה איתי, היא כבר הייתה בת שש, אז כאילו... גם אם ישרתי אותה באוטו כשדיברתי עם אנשים, היא כבר קלטה מה קורה, ואז התחילה להפחד מפיגועים, והייתי צריכה לשכנע אותה שזה לא קורה במקומות שאנחנו חיים, זה קורה בערים הגדולות, בבאר שבע, זה לא קורה בגוש עציון. והיה לי פתאום כזה באמת נורא נורא עצוב עלינו, שאנחנו... אני כאילו, היא מאמינה לי לכל דבר, כן? כאילו, אני אלוהים שלה, ואני צריכה לשקר לה. וככה נכתב השיר. אני לא רוצה להיות אלוהים, אבל אני אימא, והמאמינים הפתאים שלי מחכים למוצא פי. זה לא שהם לא ממרים, ובכל זאת, הקשר חשוב להם. הם צבעים, הם רעבים, הם צריכים חיבוק. אמרתי לפסיכולוגית שלי, תשמעי, גדול עליי כל העניין הזה של להיות אלוהים, אבל המאמינים שלי מאמינים לי מאוד. שערה ממסורק למפעיל מרטיב את הקר, עצומי עיניים ומחכים שיספר להם סיפורים יפים על הבריאה, על איך היה העולם בלעדיהם פעם, כשרק אני והדינוזאורים טיילנו על פני האדמה. הם שואלים איך זה היה לברוא את האור. לא, אמא, את גאון שחשבת לבד להמציא אותו ככה מתוך החושך הארוך. ומבקשים פרטים איך היה המחנק ומתי השתחררה משם קרן צמס ראשונה. ותמיד אני עונה את התשובה האהובה עליהם. האור נברא איתכם חמודים שלי, זה היה בדיוק באותו היום. והם שמחים, אמרתי לכם כבר, הם, הם מאמינים לי להכל. הם אוהבים טקסים, זה השלב שבו הם מבקשים שאדבר כמו תינוקת. לא רוצה, אני עונה לכל צחוקה מהמתוק. וזה מזכיר לי שלעולם לא אשמע את קולו המתוק. ואז זורקים שאצחק את המילה הראשונה שהגו מפובסי דעה, אני משבשת להם את המילים לבקשתם, והם צוחקים, אלוהים עושה בדיוק מה שהם מבקשים. ואיך אפשר שלא. ובין המילים אני מבקשת שיפקחו את העיניים, שלא יסמכו על מילים, תריחו את הסכנה מהן, הקול שלי הופך לצווחני, תפקחו עיניים, הם חושבים שאני מציגה להם דמות חדשה, אני לא, אבל המאמינים שלי סומכים עליי, שתמיד הייטיב איתם, ואני לא יודעת מה לעשות, אני שוברת את הראש, הרי בסוף אשבור להם את הלב, מתישהו הם יבינו. אנחנו בסך הכל ילדים, אמרו לי פעם, שחרון הפי הוא תח כבד, על ראשיהם היפים. אני בסך הכל אימא, אמרתי להם, אבל הם לא מאמינים. תודה, בתר. תודה רבה. זה נפלא מאוד. אנחנו קרבים לסיום המפגש שלנו, וננסה קצת לאסוף לנו. מן הגלויות ומן הבתים, ו- ומהדיבור עם אלוהים, ומהדיבור אליו, ומהבריחה ממנו, אל עבר לנהר הסמבטיון. אני רוצה לסיים לקרוא שיר לסיום, ואחריו לומר כמה תודות, ואחריו כמנהגנו, אפשר יהיה לקרוא שירים כאן מתוך הקהל, אז אם יש כאן מי מתוך הקהל שרוצה לקרוא שיר שמתכתב עם הפרשה, הוא מוזמן לכתוב לנו בצ'אט. אז קדימה. אתם מרשים לי שניים? נראה לי אתם מרשים לי שניים, כי חבל, זה שירים טובים, באמת. אז שניים, קצרים. 
כהמשך לדיבור שבת אל הביאה לנו, כן, עם אלוהים וממנו, ואיך מייצרים את הקשר הזה. אז אני חושבת שזה שיר יפה מאוד של עמרי שרת, גם בסדרת כבר של מוסד ביאליק. העולם לא רעד כשאלוהים ירד אליי מן השמיים בסערת אש ריבותיי עם אלפי שנאן שרף, אלפי שנאן שרף. את השמיים שרף, אותי שרף. הסתכל לי באדום של העיניים, אמר, תמשיך. וחזר כלעומת שבא. אז אלוהים מדבר למשה, ומשה בוחר לאסוף את נבואת ההקדשה הזאת, כן, בטובתו, שלא בטובתו, ולצאת. ומה יעשה הסנה? שאלוהים אחז בכל גופו, והוא בוער באש, ואיננו עוקל. ומי ישמע אליו כשהוא צועק שם במדבר, שהוא נשרף ונשרף, כי נגזר עליו לדעת אלוהים בכל גופו, ולהוסיף לחיות. זה שיר מתוך, מתוך גיליון שמות, והסנה של אייק ליבן אופרון. ואני חושבת שזו איזו הזמנה לנו, כן, במובן מסוים להיות איזה סנה בוער ואיננו קל באש של אלוהים או באש אחרת, ולהמשיך לצעוק איזו צעקה, כן, שממשיכה להתקיים בעולם ולהחזיק את הרוח הזאת, כמו, כמו בלון או כמו פתיל. ו... וזהו, להרגיש בבית בגלות ובגלות בבית ולהצליח. לתפור את התפרים גם, גם, כש, גם כשהם נראים רחוקים זה מזה. אני רוצה לומר תודה גדולה קודם כל למטי ולבת אל, תודה רבה שהייתם כאן איתנו היום. היה, אני מאוד נהניתי לשמוע אתכם ובטוחה שכולם. תודה חיבות, את, את מדהימה, אני כאילו אומרת, וואי, לא ידעתי על זה עד עכשיו, אני צריכה להתחיל להצטרף, באמת, כאילו, איזה אושר ואיזה מהלך ואיזה מחשבות, באמת, באמת, תודה רבה. באמת, נפתח, תודה רבה. תודה, תודה לכם. ואם כבר הרמת לי להנחתה בתל, אז אני אספר שמפגשי השירה והפרשה מתקיימים בכל <laughs> רביעי בשבוע. <laughs> כן, כן, כדאי להצטרף. <laughs> בשבוע הבא תנחה את המפגש לפרשת בעיר התמר מאיר, ויהיו שם מרים גולן וצור ארליך. אז כדאי, כדאי להצטרף, כדאי לעקוב אחרי הפעילות של משיב הרוח בניוזלייטר ובפייסבוק. לאחרונה יצא קול קורא לגיליון ה-87 של משיב הרוח, גיליון פ"ז, ז, נכון? כן. Um, ובהחלט כדאי לשלוח ולעקוב ולהצטרף. תודה רבה למשיב הרוח, לבית משיב הרוח, לאילנה ולאפרת על העשייה ועל הארגון. תודה לתומכים במפעל השירה והפרשה, למפעל הפיס ולמשרד התרבות. Um, אחרונים חביבים וחשובים, תודה לכל מי שהצטרף אלינו כאן ולמי שמצטרף בכל שבוע, ולמי שהצטרף באופן חד פעמי ולמי שעוד יצטרף בעתיד. Um, תודה לכם. וזהו, זה הזמן לספר לי אם אתם רוצים לקרוא שיר. אילנה עכשיו מעלה אה, בצ'אט גם כמה כישורים חשובים, קישור, קישור לקול הקורא וקישור לרכישת גיליונות השירה והפרשה, וקישור לחמשת הספרים החדשים שיצאו לאחרונה בסדרת חוק הכסף, שאני יכולה להשוויץ ולומר שאחד מהם שלי, אבל uh, אני מבטיחה לכם שהוא לא הספר היחיד הטוב שם, זה חמישייה נפלאה של ספרים, uh, וכדאי כדאי, וכן עלה עכשיו בצ'אט. זהו, בסוף. Uh, אני סיימתי לפרסם דברים, בטל בהצלחה עם הספר השני, ספרי לנו כשהוא יצא לאור. כן, אני, יש לי כל מיני עניינים עם עצמי, כפי שאת מבינה. כאילו, זה, אני חתומה עליו כבר שנה, אבל מתחילים לעבוד עכשיו, בעזרת השם, ונזיז אותו כמו שצריך. תגידי עוד שאלה, אם את כבר מפרסמת, זה מוקלט, זה עולה לאנשהו? הזום שודר בשידור ישיר בפייסבוק, ושם הוא נשמר בשרתים של צוקי עד שהם יפלו יום אחד, אז אפשר כן. למצוא אותו בהחלט. זהו. מי שרוצה לקרוא... שיספר לנו. דוד, אני רואה שפתחת את המיקרופון, אני מניחה שזה מספר שאתה רוצה לקרוא לנו שיר. תודה. השיר נקרא "דבר ידבר הוא". קל לשון, ודבר השם בפיו קולח. 
איך יוצאים מגלות עם כבושי לבנים נועקי תבן. שמח בליבו שאחיו בשרו, בכובד פיו, יהיה לו לאלוהים. תודה לך. תודה. אם יש עוד מישהו שרוצה, זה הזמן לאותת. ניתן לזה עוד כמה רגעים. בסדר גמור. אז תודה לכם, תודה לכולם, תודה שהצטרפתם אלינו, ושתהיה שבת שלום. תודה רבה לכולם. תודה רבה לכולם.